ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ കോഡ്രൽ ആറ്ററൽസ് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടൂയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ്സ് എ ബി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് ഡി എ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഷോ ദാറ്റ് കോഡ്രലാറ്ററൽ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ റോംബസ് അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല മിസ് ഇവിടെ വരച്ചതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് എ ബി ബി സി സി ഡി ആൻഡ് ഡി എ അതായത് എ എ ബി സൈഡിലെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എ ബി ഇവിടെ പോയി ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യു എൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ബി സി എട അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സി എട നാട്ടിക്ക് ക്യു കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ആർ ആർ എന്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് സി ഡിയുടെ ഓക്കെ അടുത്ത എസ് എസ് എന്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എ ഡിയുടെ കണ്ടല്ലോ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കോഡ്ര ലാറ്ററൽ പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം പി ക്യു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊരു കോഡ്ര ലാറ്ററൽ ആണ് ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗറിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കോഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പി ക്യു ആർ എസ് ഇതൊരു കോഡ്ര ലാറ്ററൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ കോഡ്ര ലാറ്ററലിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റാംബസ് ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റാംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മക്കൾസെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അത് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് എന്ത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് അറിയാം ഈ പി ക്യു ആർ എസിന് മിസ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇത് അതായത് മിസ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഉടനെ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതായത് ഈ പി എസും ഈ പി ക്യുവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു റോംബസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കാരണം ഇപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ മിസ് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ പി എസും പി ക്യുവും അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡുകൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മിസ് പി എസും പി ക്യുവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മിസ് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ മിസ് മെഷർമെന്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരിക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മിസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാർലോഗ്രാം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതേ നോക്കിക്കേ ഈ പി ക്യു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്തുമായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം പാലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ എന്താണെന്ന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ നാല് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് മിസ് ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം മിസ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ ഒരു പാർലോഗ്രാം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് മിസ് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ബസ് എന്ന് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് മിസ് മെഷർമെന്റ് ഇട്ട് നി
ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് തേറം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് ഓക്കെ ആണല്ലോ മിഡ് പോയിന്റ് തേറം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും മിസ് പറഞ്ഞുതരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം മിഡ് പോയിന്റ് തേറത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ഈ എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മിഡ് പോയിന്റിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് ആർ ഇതെന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സൈഡായ എ സിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ായിരിക്കും എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പാരലോഗ്രാം ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചെയ്തത് എന്താണ് എ സി ജോയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെ എയും സിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ജോയിൻ എ സി എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാൻ പോയി അതായത് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എസും ആറും എസും ആറും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എ ഡി എടതും സി ഡി എടതും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് ആൻഡ് ആർ ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ ഡി ആൻഡ് സി ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മിഡ് പോയിന്റ് തേറം വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ബൈ മിഡ് പോയിന്റ് തേറം മിഡ് പോയിന്റ് തേറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് എസ് ആർ എന്തിന് പാരലൽ ആണ് എ സിക്ക് പാരലൽ ആണ് കാരണം മിഡ് പോയിന്റ് തേറത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് തേർഡ് സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് അപ്പൊ അതിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ആൻഡ് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് തേറത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഹാഫും ആയിരിക്കും എസ് ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ സി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ആണേ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴത്തെ ട്രയാങ്കിളും നോക്കാം താഴത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എ ബി സി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ് പി എം ക്യു പി എം ക്യുവും എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എ ബി ഇടതും ബി സി ഇടതും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പി ആൻഡ് ക്യു are the midpoints of are the midpoints of ab and ab and bc okay b c okay bc mm. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്തിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് സൈഡായ എ സിക്ക് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പി ക്യു പാരലൽ ടു എ സി ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മിഡ് പോയിന്റ് തേറം വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ മിഡ് പോയിന്റ് തേറം നമുക്ക് എഴുതാം പി ക്യു പാരലൽ ടു എ സി അത് മാത്രമല്ലല്ലോ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ ഹാഫും ആയിരിക്കും അതായത് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം ഹാഫ് ഓഫ് എ സി പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ സി അപ്പം ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണെന്ന് ഇത് പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്നും എടുത്ത് എഴുതാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ അതിനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇതേ നോക്കിക്കോ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി എന്ന് മിസ് ഇതേ അത് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എസ് ആർ പാരലൽ ടു എ സി ഇതാണ്
ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എസ് ആറും പി ക്യൂവും എന്തിന് പാരലാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ലൈനിന് പാരലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം അതായത് ഈ പി ക്യൂവും എസ് ആറും രണ്ട് ലൈനുകളും ഒരേ ലൈനിന് തന്നെയാണ് പാരലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ലൈനിനാണ് എ സിക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എസ് ആറും പി ക്യൂവും പാരല ആണെന്ന് ഓക്കെ അതായത് ലൈൻസ് പാരല ടു ദ സെയിം ലൈൻ ആർ പാരല ടു ഈച്ച് അത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് എസ് ആറും പി ക്യൂവും എ സിക്ക് പാരല ആണ് സെയിം ലൈനിന് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരല ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പരസ്പരം പാരലുകൾ ആയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം യെസ് R parallel to P Q കണ്ടോ അതായത് കണ്ടല്ലോ എസ് ആറും പി ക്യൂവും സെയിം ലൈനിനാണ് പാരല അതുകൊണ്ട് ഇവരും പരസ്പരം എന്തായി പാരല ആയിട്ട് മാറി കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെയാണേ ഇനി ഇപ്പൊ ദേ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് ആർ പാരല ടു പി ക്യു ആണെന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം എസ് ആറും പി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ഡേ മിസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ സി പി ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂം എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് എ സി അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എസ് ആറും പി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മിസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ സി അതേപോലെ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ സി കണ്ടേ ഇനി മിസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് എസ് ആർ ഇപ്പം ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ എസ് ആർ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാകും ഫൈവ് ആണേ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ സി എന്ന് അല്ലേ അതായത് എ സിയുടെ പകുതിയാണ് പി ക്യു അപ്പം ഇതും എന്താകും ഫൈവ് ആകും അപ്പം ഇതേ നോക്കിയേ രണ്ടും ഇപ്പം എസ് ആറും പി ക്യൂവും എന്തായിട്ട് മാറി അഞ്ചഞ്ചായിട്ടല്ലേ മാറിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എസ് ആറും പി ക്യൂവും ഈക്വൽ എന്നല്ലേ എൻ്റെ മീനിങ് സോ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആയില്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം എസ് ആർ പാരല ടു പി ക്യു അതേപോലെ തന്നെ എന്തുമാണ് എസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂവും എന്നാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താ അപ്പം സംഭവിച്ചത് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്കലുമായി അതുമാത്രമല്ല അത് പാരലലുമായി അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം പി ക്യു ആർ എസ് എന്താണെന്ന് പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് കോഡ്രലാറ്ററലിനെ പാരലോഗ്രാം ആക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും പാർ ഓഫ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ പാരലലും ഈക്കലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ്രലാറ്ററലിനെ നമുക്ക് പാരലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഫോർ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നും കൂടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ആയി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇതിന് അപ്പം അതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് മീൻസ് ഇത് അതായത് ഇ എസ് പി എം അതേപോലെ തന്നെ ദ ഇ പി ക്യു കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാവേ അതായത് നമ്മളിതേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും അങ്ങ് എടുക്കും അതായത് എസ് പി സൈഡ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ദ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ പി അതേപോലെ പി ക്യു ഈ സൈഡ് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ദ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിളിന് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം ക്യു ബി പി എന്ന് നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ക
Clear? So, we have to do these two triangles are congruent. Okay? Now, so, we have to name the triangle the name the triangle SAP congruent to to prove SAP congruent to uh, triangle QBP. That's what we have to do. That's what we have to do. Okay, that's it. Then, in triangle SAP and P and triangle QBP. This is congruent and we prove it. Okay? Okay, now we will talk about this. 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 Ade polatane, Miss Parayana, Adinja corresponding side aye, the E and then a QB. Either random equal anna, Miss Parayana. Upon Ningal Chodikim, Engine Kitty, Miss Nadi equal item. Ada Engineanaria. Ada either Namal already than a Namkaria. Either in the another rectangle shape on an order than Namkaria. Namal at the Tanit and the question ABCD is a rectangle. Up a rectangle and the Prathe in the opposite side girl equal anna. Ada either AD end in equal anna BC equal anna. A num could another take them. AD is equal to BC. This is the AD and BC are equal. Then, this part is EAS and BQ. Then, what is the part? Equal. That's why we are AD. This is our PC. Then, the part is AS and the part is AS and the part is EBQ. Then, the part is equal. No, the part is not the part. Okay, now we have a line. What do you think? AS is equal to BQ. Okay. Then, we have to say that AD is equal to BC. What do we say? AD is AS. Because AD is the midpoint S. That's why BC is the midpoint Q. What is the midpoint? This is the midpoint. 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 Then, BC is the midpoint. QB. That's why AD is the midpoint. AS. Because this is the midpoint. Half of AD is equal to half of BC. Half of AD is equal to half of BC. Yes, that is half of BC. BC is equal to half of BC. AS is equal to BQ. Now, we have to do the reason for the opposite sides of a rectangle are equal. Opposite sides of a rectangle are equal. Now, we have to say AS is equal to BQ. Now, we have to say that 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 we have Ini maklum sahaja, barangnya rectangle shape ini deh, angle sendiri kian, okay? Ini dek kian, dah ini angle A, alai, adai pola angle B, adai pola angle C, adai pola angle D. Ini tiga ane rectangle ini deh, angle sahaja barangnya ni deh. Ini ini maklum sahaja, okay kaya ni? Nampol ini perit deh triangle ini dah ane ini orange color alai, adai adai S A P, ini orange color alai, dah ini triangle warna ni kian deh. Sorry, triangle ala, ini angle A kerja yang anda rikin ada. Anak ala, ada lo ada sumsi ni ngal kila lo. Ada apa la tanya? Dah, ipar tu orange color triangle ala, nama la adit terdet rikin ada. Ada Q B P. Ada la le, dah ini angle B kerja yang anda rikin ada. Ada ni ngal kerja sumsi la lo. Apa nama kita baru ni ada? Angle A is equal to angle B na. Endo anda baru ini, nama kita rectangle ni angle sini perhati deh endan. Ellam 90 degree ala le. 
നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഇവിടെയും നയൻറ്റി സോ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എന്ന് ഡേഗറ്റി നമുക്ക് അടുത്തത് അല്ലെ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി റീസൺ എന്താണ് ബോത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗിൾ ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഇവര് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കിട്ടി ഇനി ഒരേ ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ദൈ ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ദൈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആണേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് പി മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് മിസ് എവിടെ വരച്ചത് ആ മിസ് ഇവിടെ വരച്ചാണ് ചേരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതിൻ്റെ നടുക്കാണ് പി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫുള്ളി ഒരു ടെൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രയാകും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത് ഫൈവ് ആകും അത് എനിക്ക് പി ടു ബി എത്രയാകും ഫൈവ് ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് അതായത് എ പി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പി ബിക്ക് ഈക്വൽ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗറിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ പി ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു ഈ എ പി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പി ബിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് കളർ ട്രാങ്കിളിലെ സൈഡ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പി ബിയും എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദാ ഈ ക്യു ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഓറഞ്ച് കളർ ട്രാങ്കിളിലെ സൈഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് രണ്ടും എടുക്കാലോ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് എടുക്കാലോ നമ്മൾ വരച്ച ട്രാങ്കിളിലെ സൈഡുകളല്ലേ ഇത് രണ്ടും സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞെടുക്കാലോ ഉം അതിനാ മിസ് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ഓക്കെ കാരണം അതിലെ രണ്ട് സൈഡുകളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അല്ല പി ക്യു അല്ല പി ബി എന്താണ് റീസൺ പി ആണ് അവിടുത്തെ മിഡ് പോയിന്റ് പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി അപ്പൊ ഇതേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും എന്താണെന്ന് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ എസ് എ പി കോൺഗ്രുവൻ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ബി പി എന്ത് റൂൾ വെച്ചിട്ടാ അത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഏത് റൂൾ വെച്ചിട്ടാ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇതാ അടക്കം നമ്മളിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഏത് റൂൾ ആണെന്നുള്ളത് അതായത് ഈ സൈഡ് അതേപോലെ ഈ സൈഡ് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ സൈഡുകൾ എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഈ ആംഗിളും എടുത്തു അപ്പൊ സൈഡ് ആംഗിള് സൈഡ് ഏതാ വന്നത് എസ് എ എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ എന്ന് ഇനി എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസി റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാണ് ദ എസ് പി എസ് അല്ലെ ഇത് എന്തിന് ഈക്കൽ ആണെന്ന് പറയാം ദേ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡായ ക്യൂ പി ക്ക് ഈക്കൽ ആണെന്ന് പറയാം കണ്ടോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലെ സൈഡുകളായ പി എസും അതേപോലെ തന്നെ പി ക്യൂവും എന്താണ് ഈക്കൽ ആണ് ബൈ സി പി സി ടി റൂ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ബൈ സി പി സി ടി റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞൂടെ ഇത് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് ഒരു റോംബസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് ആറും പി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ പി എസും പി ക്യൂവും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ പി ക്യൂ എൻ്റെ ഈക്വൽ ആണ് എസ് ആറിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആർ ഇതാ അവിടെ നോക്കിക്കോ മക്കൾ പി ക്യൂ അവിടെ പി ക്യൂ ഇതാ നോക്കിയാൽ ഈ പി ക്യൂവും എൻ്റെ ഈക്വൽ ആണ് എസ് ആറിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് പി ക്യൂ വേറെ എന്തിനും ഈക്വൽ ആണ് പി എസിനും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം മിസ് അതും ഇവിടെ അടുത്ത് പി എസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ പി എസ് കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ക്യു ആറിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാ ഈ പി എസും പി ആർ ക്യു ആറും കൂടി ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറിയത് അതല്ലേ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായിരുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാ മാറിയത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആണേ അതിനകത്ത് ഒരു സംശയം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന പി എസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ക്യു ആർ അപ്പൊ അവരെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് വെച്ചിട്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് പി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യു ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം പി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയത് നാലിടവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു നാല് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു ഇപ്പൊ ഡി ടി ഒ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ ഇനി പി ക്യു എസ് ആർ എന്താണെന്നുള്ളത് റോംബസ് ആണെന്ന് കറണ്ട് പോയി അപ്പൊ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഏ ഹെൻസ് പ്രൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാല് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയെന്ന് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് ആറും പി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു പി എസും പി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടോ അതായത് ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴേ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആയിക്കോളൂന്ന് കാരണം ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ പി എസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നോളും കാരണം ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ പി എസ് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നോളും ക്യു ആറിന് അതേപോലെ പി ക്യു എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നോളും എസ് ആറിന് കണ്ടോ ആ കാരണം പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണവും ഇതാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകളും അവരോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് റോംബസ് ആണെന്ന് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ക്ലിയോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇടുക വാങ്ങി ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സി